আপনি জানেন নিশ্চয় কোলগেট টোটাল টুথ পেস্টের উদ্ভাবক একজন বাংলাদেশের বিজ্ঞানী তার নাম ডক্টর নুরুল নবী আপনি কি জানেন আমেরিকা দ্রুততম ট্রেনের সহায়ক বিজ্ঞানী একজন বাঙালি পদার্থবিদ জি হ্যাঁ তিনি প্রফেসর আতাউল করিম জানেন নিশ্চয়ই এই উপমহাদেশের প্রথম অস্কার বিজয়ী একজন বাংলাদেশের তরুণ বাঙালি তিনি গ্রাফিক্স অ্যানিমেশন স্পেশালিস্ট নাফিজ বিন জাফর জানেন কি জার্মানির হ্যানোহার শহরের নিবেদিত সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট বাংলাদেশের রাজশাহীর ছেলে শরাফ আহমেদ এমন অসংখ্য বাঙালি ছড়িয়ে আছেন সারা পৃথিবীতে যারা আমাদের গর্ব আমাদের দেশের গর্ব যারা সে দেশের মূল ধারায় সব বিখ্যাত মানুষ সেই সব সফল বাঙালিদের নিয়ে আমাদের এই ধারাবাহিক অনুষ্ঠান বিদেশে বিশিষ্ট বাঙালি আসুন ভালো আছি তো সরাব আহমেদ আপনি জার্মান প্রবাসে প্রবাসী জীবন হিসেবে প্রায় দুই যুগের বেশি এখানে আছেন যেটি জানি আমরা প্রায় চব্বিশ বছর তো এখানে তো বাইরে যারা আসে ইউরোপ আমেরিকা বিভিন্ন জায়গা তারা জীবনের অত্যন্ত ভালো জীবন যাপনের মধ্যে অভ্যস্ত হয় তাদের কর্মপ্রবাহের মধ্যে থাকে আপনি আমরা জানি যে একটা বড় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম এইটা কেন আপনি এই জীবনবোধটা কিভাবে হলো আসলে সবকিছুর পিছনেই মানুষের একটা জীবন দর্শন মানুষের ইচ্ছা একটা উইল পাওয়ারের দরকার হয় এবং এটা সবাই আমরা করতে পারি যদি চেষ্টাটাও বিরত থাকে তাহলে মানুষ কেন পারবে না যদি পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকগুলো কাটিয়ে সময় থাকে সুযোগ থাকে তবে নিশ্চয়ই সবার জন্যই এটা করা উচিত এবং প্রবাসে যারা বাঙালিরা থাকে কম বেশি সবাই কিছু না কিছু কাজ প্রবাসের জন্য প্রবাসী থেকে বাংলাদেশের জন্য করে তো আমরা যেমন এখানে এখানকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা মনে করি আমাদের সামাজিক দর্শন থেকে যে জার্মানিতে আন্তঃসাংস্কৃতিক একটা সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার জার্মানির পাশাপাশি দেশগুলো যেমন দেখুন ফ্রান্সে হল্যান্ডে ইংল্যান্ডে এই আন্তঃসাংস্কৃতিক সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে আর জার্মানিতে এটা এখনও বহু দূরে রয়ে গেছে তবে আমাদের মতো নতুন প্রজন্মের যারা আমরা এখানে আছি বা জার্মানরাও আছে তারা চেষ্টা করছি এই জিনিসগুলো এখানে তৈরি করার জন্যে পাশাপাশি বাংলাদেশের ব্যাপারটা আমরা ভুলি না বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলন বাংলাদেশের বিভিন্ন সমসাময়িক অবস্থা নিয়েও আমরা যারা প্রবাসী সচেতন বাঙালিরা রয়েছি তারা কাজ করার চেষ্টা করি এরকমই নব্বইয়ের গোড়ার দিক থেকে বাংলাদেশে মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং যুদ্ধ অপরাধ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠেন সেই সময়তে বাংলাদেশে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে চেষ্টা চালান এবং তার এই প্রচেষ্টার সাথে শরিখন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের বহু মানুষ আমরাও প্রবাসে যারা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ মানুষ এবং প্রচুর মানুষ সারা ইউরোপ জুড়ে ওনার এই আন্দোলনকে সমর্থন করি আপনি চয়েস করলেন কেন এইটা আসলে ঠিক ওইভাবে তখন চয়েস করিনি জার্মানিতে আসার পর আমি কিছুদিন ফ্রাঙ্কফুট অঞ্চলে ছিলাম পরে হ্যানোভারের দিকে চলে আসি এক বন্ধুর কারণে পরে এখানেই এই দীর্ঘ বাইশটা বছর এখানে পড়াশোনা করে চাকরি বাকরি ঘর বাড়ি বিয়ে শাদি সবই পরে এখানেই স্তুতি হয়েছে জি বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছি এখানে আপনার প্রতিষ্ঠানের গল্প বলেন আপনি এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানকে মোটামুটি একা হাতে চালিয়ে যান কিছু জার্মানির লোকদের মানে এখানকার প্রথমেই বলেনি আমাদের এই যে কাজগুলো করি এই কাজগুলো আমাদের চাকরির পাশাপাশি আর কি যে এটা আমাদের এখানকার সমাজ ব্যবস্থার জন্য বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার জন্য আর সবাই যেমন করা উচিত সেভাবেই আমি করি অনেকেই হয়তো করেন না তারা তাদের সময়টা অন্যভাবে ব্যয় করেন তবে আমরা এই হ্যানোভারি উনিশশো সালের দিকে প্রথম আমি কিছু বন্ধুদের সান্নিধ্যে আসি তারা একটা আন্ত সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল তো তারা আমাকেও বলে যে তুমি আমাদের সাথে আসো তো সেখানে আমরা জার্মান বাঙালি না তারা ছিলেন জার্মান বন্ধুরা ছিলেন বেশিরভাগ পাশাপাশি কিছু ইরানি কিছু তুরস্কের মানুষ কিছু কুর্দি 
কিছু আফ্রিকান দেশের ছেলেরা এবং আমি বাংলাদেশের মিলে আমরা যৌথভাবে একটা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নামে একটি সংগঠন খানাবাড়ে গড়ে তুলি এটা উননব্বই এর কথা আমরা আসলে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আন্ত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরির জন্য একটা প্রচেষ্টা শুরু করি সেই প্রথম প্রচেষ্টা শুধু বাংলাদেশের না বাংলাদেশের সমসাময়িক ব্যাপারগুলো ছাড়াও তুরস্কর ব্যাপারগুলো কুর্দিস্তানের সমস্যাগুলো ইরানের সেই সময়কার যে রাজনৈতিক সমস্যাগুলো ছিল তারা পাশাপাশি এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধীনে বিভিন্ন রকম সভা সেমিনার করে আমাদের মাথাও আসে যে আমরা বাংলাদেশকে নিয়ে কিছু করতে পারি কিনা তো সেটাই প্রথমের দিকে উননব্বই সালে আমরা করি প্রথম বাংলাদেশের তখন বন্যা এবং বন্যাজনিত সমস্যা নিয়ে আমরা এখানে একটি সেমিনার করি খুব ছোট পর্যায়ের সেমিনার তারপর এই সেটা হ্যানো পরে আমরা করি হ্যাঁ ধরেন অষ্টাশির বন্যা আপনাদেরকে অত্যন্ত আলোড়িত করেছিল আলোড়িত করার কারণে আপনারা ভেবেছেন এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া দরকার একটা প্রোগ্রাম করা দরকার এটা নিয়ে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা দরকার এবং আপনারা কোথাও এর মধ্যে একটু ফান্ড রেইজ করার একটা আমরা আসলে ফান্ড রেইজ করার ব্যাপারটাতে যাইনি কারণ আমরা ওটা না করে বরঞ্চ এখান থেকে কিভাবে আমাদের সমস্যাটাকে পজিটিভলি দেখানো যায় কারণ আন্তর্জাতিকভাবে পশ্চিমা পত্র পত্রিকাতে সবসময়তেই বাংলাদেশের গরিবত্ব এবং বাংলাদেশের বন্যা দুর্গত দুর্গতদের কথা আর অন্যান্য যত প্রাকৃতিক সমস্যা সেগুলি বেশি করে বলা হয় বাংলাদেশের যে ভালো দিক আছে এবং বাংলাদেশ যদি শুধু এই সমস্যার জন্য বাংলাদেশ একা দায় না এটা একটা গ্লোবাল সমস্যা একটা বৈষয়িক সমস্যা এটা বলার জন্যই আমরা এটা আসলে করতে যাই সরফ সাহেব আপনি ওই সেই উনিশশো উননব্বই সালের বন্যার সেই সেমিনার থেকে দুই হাজার নয় এই এই কুড়ি বছর মাঝখানে কুড়িটা বছর চলে গেছে আপনাদের এই কুড়ি বছরের সংগঠনটা অনেক কার্যক্রমে জড়িয়েছে এখন সেইগুলির বিষয়ে আপনি আমাকে একটু বলবেন যে কুড়ি বছরে আপনারা কি কি করেছেন বাংলাদেশ থেকে কাক কোন বিশিষ্ট জনদের এনেছেন কিভাবে তাদেরকে দিয়ে কে কে কাজ করিয়েছেন সেই সব কাজগুলি যদি বলেন আসলে আমরা শুধু ওই কুড়ি বছর শুধু বাংলাদেশ নিয়েই কাজ করিনি পাশাপাশি জার্মানিতে নিশ্চয়ই জানেন জার্মান দুটো মহাযুদ্ধ করেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জার্মানে সাংস্কৃতিক ব্যাপারে বিজ্ঞান বলুন ইতিহাস বলুন দর্শন বলুন সব দিক দিয়ে সাহিত্য বলুন জার্মানিতে বিশাল বিশাল মানু মাপের মানুষ এদেশে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু উনিশশো আটত্রিশ থেকে উনিশশো সাল এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জার্মানির জাতিকটাকে কোথায় যেন একটা পিছিয়ে রেখেছে বা এই ঘটনা মানে সারা বিশ্বের কাছে জার্মানকে সবসময়তে একটু আলাদাভাবে রেখেছে এবং সবাই পৃথিবীর মানুষ জার্মানকে সবসময়তে একটু অন্য চোখে দেখে এবং সেই সমস্যা যে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে বলা যাবে না বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানের নতুন প্রজন্ম চেষ্টা করছেন সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গ্রাণি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এবং এখানকার যারা রাজনীতিক রয়েছেন বা যারা রাজনৈতিক সচেতন মানুষ আছেন তারা চেষ্টা করছেন অবশ্যই সেই গ্লানি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পাশাপাশি আবার সেই সময়কার নাৎসিদের সমর্থকরা অনেক রয়েছেন এবং যারা এই দেশে একটা আন্তঃসাংস্কৃতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অন্তরায় অন্তরায় এবং সেই জন্যই এই প্রায় জার্মানিতে দেখবেন যে তারা জার্মান যে সংবিধান রয়েছে সেই সংবিধানের আওতায় যে দলগুলো রয়েছে সেই দল করার সুযোগ নিয়ে তারা সেই নাসিবাদকে প্রতিষ্ঠা না করার চেষ্টা করলেও সেই পথে তারা কিছু কিছু লোক অনুসারী হয়ে কাজ করে এবং দুই জার্মান যখন এক হয় তার পরপরই এটা বেশ একটু উগ্র আকর ধারণ করে উনিশশো উনব্বই সালে বার্লিনের পচর প্রাচীরের পতন হয় এবং তারপরই দুই জার্মানের ঐক্য হয় উনিশশো নব্বই এবং সেই সময়তে হঠাৎ করে নাসিবাদ জার্মানি জুড়ে একটু ছড়িয়ে পড়ে তো আমরা তখন এটার বিরুদ্ধে আর শুধু আমরা না জার্মানরা এবং যারা আমরা অভিবাসী রয়েছে এখানে সুশীল সমাজ মিলে এটা প্রচেষ্টার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করতে থাকি জার্মানিতে যে হ্যানোভারের কথাই বলি হ্যানোভারে ছিল আপনার নাসিবাদের বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্ন প্রায় বিশটারও বেশি সংগঠন নিয়ে আমরা একটা বড় একটা জোট তৈরি করি সেই জোটের আমি প্রথম এক বছর সভাপতি ছিলাম এই জোটকে সমন্বিত করে কি করে নাসিবাদের বিরুদ্ধে কাজ করা যায় এবং আমরা বিভিন্ন সভা সমিতি মিছিল আমরা এখানে করেছি এ বছরের কথাই বলি গত মাসের পয়লা মে হ্যানোভার শহরের মধ্যে নাসিবাদের অনুসারী একটি দল এনপিডি বলি আমরা এখানে ওদেরকে সংক্ষেপ তো তারা হলো ন্যাশনাল পার্টি অফ জার্মান বা ডয়চল্যান্ড তো তারা একটা এখানে 
মিছিল করার প্রস্তুতি নাই পয়লা মেকে কেন্দ্র করে তো সেই মিছিলকে প্রতিহত করার জন্য আর সারা শহরের বিভিন্ন অঙ্গন থেকে শিক্ষক থেকে ছাত্র থেকে বিভিন্ন দল থেকে সচেতন জার্মানরা শ্রমিক সংগঠনগুলো থেকে আমরা এক যোগে এটার প্রতিবাদে ঠিক তারা যেখানে মিছিল করার কথা সেটাকে ঘিরে আমরা মিছিল করার কর্মসূচি ঘোষণা করি কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাদের এই নাৎসিদের এই মিছিলটির অনুমতি এখানকার লোকাল পুলিশ কর্তৃপক্ষ বাতিল করার কারণে সেটা আর হয়নি তবে আমরা সেখানে হাজির ছিলাম সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটা মানে জার্মানি ল্যাঙ্গুয়েজে কি আমরা বললে এটা ইন্টারন্যাশনাল কালচার সেন্টার এবং এটা একটা রেজিস্ট্রি রেজিস্ট্রিকৃত সংগঠন এবং গত কুড়ি বছর থেকে আমরা এটাকে চালিয়ে যাচ্ছি এবং পাশাপাশি যেটা আপনি প্রথমে বলছিলেন যে বাংলাদেশে বাংলাদেশ বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলো তো সেখানে আমাদের আবার একটা এই সংগঠনের ভিতরেই ওয়ার্কিং গ্রুপ অফ বাংলাদেশ ইন লোয়ার সেকশনে এই প্রদেশের নাম নিদার সেকশন বা লোয়ার সেকশনে তো এই নামে আমরা বাংলাদেশের কাজগুলো পরিচালনা করি ওয়ার্কিং গ্রুপ ইন নিদার সেকশন বা ওয়ার্কিং গ্রুপ অফ লোয়ার সেকশন আমরা এটাকে বলি আরবার্ট ক্রাইস বাংলাদেশ ইন নিদার সেকশন এটা জার্মানি ভাষায় তো আপনারা আমি যেটা আমার জানার বিষয় যে এই যে বিশ গত কুড়ি বছরে এতগুলো সম্মেলন করেছেন এতগুলো সম্মেলন আয়োজন করেছেন তো এই সম্মেলনটা করা তো এক করার চিন্তাটা শুভ প্রশংসার কিন্তু পাশাপাশি এটার সঙ্গে অর্থ যোগানের তো ব্যাপার আছে একটা বিরাট ব্যয়বহার ওটা তো শুধুমাত্র আপনাদের চাঁদার উপরে না এটা আসলে চাঁদা দিয়ে তো এই ব্যাপক সম্মেলন করা যায় না ধরুন বাংলাদেশে যারা আমরা অতিথিদেরকে এখানে নিয়ে আসি তাদের আমরা যাতায়াতের ভাড়া সহ ধরুন এখানে থাকা খাওয়ার ব্যাপারটা এবং ঘোরার ব্যাপারটা আমরা নিজেরা বহন করি এবং এটা আমাদের দায়িত্ব বলি আমরা মনে করি তো আমরা এই সম্মেলনগুলো মূলত ফান্ড করে এখানকার প্রাদেশিক সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে এবং আরও যারা কিছু প্রতিষ্ঠান আছেন যারা এই ধরনের সম্মেলনকে সহযোগিতা করে তবে এটার জন্য আমাদের ধরুন মিনিমাম সম্মেলন শুরু ছয় থেকে ন মাস আগে কাজ শুরু করতে হয় এবং তাদেরকে বোঝাতে হয় যে আমরা কী ধরনের অনুষ্ঠান করছি তারপরে আপনি এই অনুদান পাবেন এবং অনুদান করার পর এই আমরা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করি এবং অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের এই সমস্ত অনুদানের আবার হিসাবের ব্যাপার যেটা জার্মানিতে খুব খুবই সাধারণ ব্যাপার এবং খুব স্বচ্ছ প্রক্রিয়াতে আপনাকে এগুলো করতে হবে তবে সেটা আমাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যারা রয়েছেন যারা এই তহবিল বিষয়ে কাজকর্ম করেন তারা ব্যাপারটা দেখেন তবে আমাকে তাদেরকে সহযোগিতা করতে হয় যে কোন কোন খাতে কোথায় কি খরচ হয়েছে এটা দেখাতে হয় আপনার সঙ্গে কথা বলে একটা জিনিস বুঝলাম সরাফ আহমেদ আপনি যে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি কেন্দ্র করে আপনারা এই দেশের মেইন স্ট্রিম জার্মানদের সুশীল সমাজকে একত্রিত করে বাংলাদেশের মতো ছোট্ট একটা দেশকে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের সমস্যা সংকট রাজনৈতিক পরিবেশ মানবিক পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিকে সম্মিলিত করার একটা ভয় মানে অত্যন্ত সুন্দর প্রচেষ্টা আপনারা কয়েকজন আপনি তার মধ্যে অন্যতম প্রধান এবং সুচিত চৌধুর কথা বললেন এই এরকম দু তিনজন করেছেন এত একটা অসম্ভব বড় কাজটা যে আপনারা করেছেন এই আইডিয়াটা কিভাবে এলো আপনার এবং আপনার এই কর্মপ্রবাহটা পরবর্তীতে কী করবেন আসলে বাংলাদেশের যে সামাজিক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা গণতন্ত্রের সমস্যা মৌলবাদের সমস্যা পরিবেশ বিষয়ক ব্যাপারগুলো বাংলাদেশের সংস্কৃতিক ব্যাপারগুলো এই যে বাংলাদেশের সমসাময়িক সমস্ত ঘটনাগুলো শুধু প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য নয় ইউরোপের যে বিশাল ফোরাম সেখানে বাংলাদেশকে নিয়ে আসা এবং বাংলাদেশের সমসাময়িক সংকট সামাজিক অবস্থা পরিবেশ বাংলাদেশের নাটক বাংলাদেশের গান সঙ্গীত সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন রকম মানবাধিকারের প্রশ্ন সহ সব ব্যাপারগুলো এই বিশাল ফোরামে নিয়ে আসা শুধু আমাদের জন্যই নয় পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে যে আমরা বিভিন্ন সুশীল সমাজের মানুষদেরকে আমরা তো জানি নিষ্ঠি বিষ্ঠ ব্যক্তিদের তাদের সাথে ইউরোপীয় সুশীল সমাজের একটা সমন্বয় তৈরি করা সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত করা এবং আমাদের ব্যাপারগুলো এই জার্মানের সুশীল সমাজের ফোরামে নিয়ে আসা জার্মানিক রাজনীতিকদের মতো নিয়ে আসা বাংলাদেশ বিষয়ে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে নিয়ে আসা পাশাপাশি ইউরোপের বিশাল বিশাল ফোরামে নিয়ে আসাটা আমাদের একটা অন্যতম আমাদের লক্ষ্য এবং আমরা মনে করি যে এটা আমরা যদি চালাতে থাকি তাহলে বাংলাদেশের সাথে ইউরোপের একটা সমন্বয় একটা আলোচনা এটা অব্যাহত থাকবে এবং আমরা সবসময় আমাদের সম্মেলনের ব্যাপ্তিতা বাড়িয়েছি আগে শুধু আমরা জার্মানে জার্মান রাজনীতিকদের আদাওয়াত করতাম 
আমন্ত্রণ করতাম বাইরে আমরা এইবার লাস্ট পার করলাম ইউরোপিয়ান যা পার্লামেন্ট থেকে একজন এসছিলেন এসছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে একজন এবং পাশাপাশি ইউরোপে যারা বাংলাদেশ বিষয়ে কাজ করেন যারা ইউরোপিয়ান তাদেরকেও আমরা এখানে আনা সম্পর্ক করার চেষ্টা করছি বাঙালি জাতির দুঃখ বাঙালিরা কর্মবিমুখ বাঙালিরা আলস্যপরায়ণ বাঙালিরা দুর্নীতিপ্রিয় বাঙালিরা দারিদ্র কাতর কিন্তু এই বাঙালিরাই যে পৃথিবীর নানা দেশে সাফল্যের শীর্ষে এই বাঙালিরাই যে পৃথিবীর নানা দেশের মূল স্রোতে অহংকার করার মতো কীর্তিমান তার অন্যতম প্রমাণ জার্মানির হ্যানোভারের আন্তঃসাংস্কৃতিক সংগঠক শরাফ আহমেদ শরাফ আহমেদ এই যে জার্মানি এত সুন্দর একটা দেশ এবং এত সুন্দর একটা দেশের একটা সুন্দর শহর হ্যানোভারে প্রায় চব্বিশটি বছর আপনি পার করে দিলেন এই চব্বিশ বছর আপনাকে কি কখনো মনে হয় যে আপনি বাংলাদেশকে সেইভাবে জীবনের সন্ধানে চলে এসছিলেন অনেক জীবন অনেক ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়েই এখানে আপনি এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন একটা সরকারি চাকরি করছেন অনেক মানে কি বলবো মানে সুশোভন সুন্দর জীবন যাপন করছেন আপনাকে কখনো মনে হয় আপনি বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের জীবন থেকে নিজেকে কোথাও লস্ট ফিল করেন কিনা বা বঞ্চনা বোধ করেন কিনা সেটা তো অনুভব করতেই হয় কারণ ব্যাপারটা হলো আসলে যখনই এই ইউরোপে বা জার্মানের সব সৌন্দর্য সব কিছু মিলিয়ে যা কিছুই দেখি সাথে সাথে আমার সবসময় বাংলাদেশের সাথে একটা তুলনা করতে ইচ্ছা করে এবং মাঝে মাঝে মনে খুব কষ্ট হয় যে আমরা কেন বাংলাদেশটা ঠিক মতো করতে পারলাম না আপনি বিদেশে থাকুন যেখানেই থাকুন দেশের কথা তো বারবার আসে আর তখন ভাবি যে আমরা পারছি না কেন আর তারা পারলো কীভাবে সব কিছুর পিছনে থাকে আসলে একটা সাংস্কৃতিক বোধ একটা ঐতিহ্য গণতন্ত্র চর্চা সব কিছুর মধ্যে স্বচ্ছতা এবং দেখুন এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মান কি করে গত পঁয়ষট্টি বছরে সারা ভেঙে যাওয়া জার্মানটাকে আবার গড়ে তুলেছে এদের সব কিছুর পিছনে রয়েছে কিন্তু এদের এই গণতন্ত্র সব মিলে জাতীয় ঐক্যর ব্যাপারটা সততা সততা স্বচ্ছতা এবং আজকে দেখুন জার্মানির রাস্তা ঘাট এই বাগানে আমরা এসছি হ্যানোভারের রাজাদের ঐতিহ্যবাহী গ্রীষ্মকালীন বাগানে পার্কে তো এটাও তারা ঠিক অবিকল ওইভাবে ধরে রেখেছে এবং এই সব কিছুর পিছনে রয়েছে কিন্তু এদের একাগ্রতা ইচ্ছা এবং পুরনো জিনিসকে ধরে রাখার একটা ঐতিহ্য আপনার কি মনে হয় যে আমাদের জাতিগত কোথাও অনেস্টি বা আপনি যে স্বচ্ছতা বলছেন এগুলির সংকটের কারণে আমাদের উত্তরণ ঘটছে না আমার তাই মনে হয় আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধ তৈরি হচ্ছে না আমরা সবসময় বারবার নিজের দলীয় ব্যক্তি স্বার্থর কন্দলে জড়িয়ে পড়ছি এবং সেই জন্যেই বাংলাদেশের সমস্ত মানে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে মানে সমাজের বিভিন্ন ব্যাপারগুলোতেই তার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জিনিসের ব্যাপারে কোনো জাতীয় ঐক্যমত গড়ে উঠছে না পাশাপাশি যে পাশাবর্তী দেশগুলো একজনের সাথে আরেকজনের সাথে অকারণে নিজেদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি করছে সমস্যা তৈরি করছে যেটা আমরা ইউরোপে দেখি যে ইউরোপে গত উনিশশো উনষাট একান্ন সাল থেকে তো শুরু করে আজকে উনিশশো দু হাজার নয় সালে এসে তারা ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট তৈরি করতে পেরেছে এক দেশ ছাড়া আরেক দেশে যেতে ভিসা প্রথা বাতিল করে ফেলেছে এবং আজকে খুব কষ্ট লাগে বাংলাদেশের যে কোনো ইস্যুতে পাশাপাশি দেশগুলোর সাথে অকারণে ঝগড়া বিবাদে জড়িয়ে পড়া কোনো কোনো দেশ দেশের মধ্যে আমরা নিজেরা নিজেদের ঐক্য রক্ষা করতে পারি না পাচ্ছি না একটা জাতীয় সমস্যা আসলে সেই সমস্যাটা কীভাবে সমাধান করা যেতে পারে আলোচনা করে একটা সুচিন্তিত মতামতের মধ্যে কিছু সমস্যার সমাধান না তৈরি করে একজনের বিরুদ্ধে আরেকজন ঝগড়া ঝাঁটি বিক্ষোভ মিছিল ঘেরাও আন্দোলন প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায় আমার মনে হয় এই প্রথা আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে এবং আমরা মনে করি যে ইউরোপ ইউরোপীয় ঐক্য যেভাবে ঘটেছে এভাবে না হোক আমরা যেটা আছে বাংলাদেশে একসময়তে সৈয়দ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান এই যে সার্ক তৈরি করেছিলেন দক্ষিণ এশীয় ঐক্যবোধ এবং এই ঐক্যবোধটা কিন্তু সেইভাবেই রয়ে গেল এটা কোনো আর আমরা আগাতে পারলাম না অথচ এইভাবেই শুরু করেছিল এই ইউরোপের দেশগুলো প্রথমে শুরু করেছিল কয়লা আর ইস্পাত নিয়ে একটা ঐক্য পারস্পরিক কীভাবে স্বার্থ বিনিময়ের মধ্যে সুযোগ সুবিধা নিতে পারে সেখান থেকে আজকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তৈরি হয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আজকে সাতাশটা দেশ ইউরোপের সদস্য এবং যারা একজনের সাথে আরেকজন সমাবেতভাবে কাজ করে সবাই লাভবান হচ্ছে এই উনব্বই থেকে দু হাজার নয় এই কুড়ি বছরে এই আন্তঃসাংস্কৃতিক চর্চা অনুশীলনের সঙ্গে সরাসরি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে 
আপনার কি অনুভূত হয়েছে যে এখানে জার্মান যারা অরিজিনাল জার্মান ওদের সংখ্যায় কি বেশি নাকি সংখ্যা কম না ওদের সংখ্যা আসলে প্রচুর বলা যায় আমি বলতে চাইছি উচ্চ শিক্ষিত মানে মানসিকতার দিক থেকে উদার যারা মানসিকভাবে চায় মানবিক বোধ যাদের বেশি আছে ওদের সংখ্যা কি আপনার মনে হয় অনেক বেশি অবশ্যই জার্মানির নতুন প্রজন্মের মানুষ বিশ্বদূতর রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে একটা জেনারেশন তৈরি হয়েছে তারা এই চর্চার বাহক এবং ধারক তারা আপনাদের সাংস্কৃতিক চর্চার সঙ্গে নানাভাবেই যুক্ত এবং উৎসাহিত করেন এবং আর্থিকভাবেও কি এই আপনারা একটা সাপোর্ট পেয়ে থাকেন আর্থিক সাপোর্টটা খুবই কম আর কি ওইভাবে হয় না তারপরও কিছু কিছু সহযোগিতা তো বিভিন্ন সংগঠন বা সরকার পক্ষতে করা হয় সেটা হচ্ছে আপনাদের মানসিক উদ্যোগ এবং নিজস্ব উদ্যোগ এবং আপনার যে কজন সংগঠনে আছেন সেটাই মুখ্য ব্যাপার এবং আমার এর পাশাপাশি বলতে চাই শুধু জার্মানিতেও নয় আমাদের মতো আরও কিছু অভিবাসী ইংল্যান্ডে বলুন বেলজিয়ামে বলুন হল্যান্ডে বলুন ফ্রান্সে বলুন ইটালি গ্রিস এরকম অভিবাসী যারা বাঙালি আছে তারাও চেষ্টা করছে এই ধরনের কাজ করার জন্য এবং আমরা আমাদের যে কাজ বললাম বাংলাদেশ সম্মেলনের কথা বলছিলাম এখনও পারে যেটা চোদ্দো বছর থেকে আমরা এই ঐতিহ্যবাহী সম্মেলনের কথা বলি সেগুলোতে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের মতো মন মানসিকতার মানুষগুলো আসেন যোগ দেন এবং তারা কিছু করলে আমরাও যাই সেটা ইউরোপীয় একত্রিত হওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন হওয়ার ওই শক্তিটা আপনারা আপনার সংগঠনের সুবিধা হিসেবে পান ঠিক ওইভাবে বল না বললেও বলা যায় যে এটাও একটা আমাদের প্রয়াস এবং এই ইউরোপীয় ইউরোপীয় ঐক্যের ব্যাপারটা সাথে নিয়ে আমরাও অনেক কিছু করতে পারছি